，贵妃安。听说昨儿永和宫里的太医跑进跑出的，皇上也去了。你离那儿近，知道何事吗？贵妃一向消息灵通，我还想问您呢。哼，本宫还以为，贤妃那儿春色常驻，一日也不落下。皇上自会告诉你。哎哎，这谁啊？皇上欣赏的，就这么碎了，就一只玉钗而已。皇上赏的还少吗？小家子气，看清楚是谁了吗？看背影像是俗云，应该是梅常在。主儿，别气恼了，别误了给皇后娘娘请安。臣妾请皇后娘娘安。起来坐下吧。谢皇后娘娘。今儿怎么来晚了呀？回皇后娘娘的话，方才从长街过来，主儿不知被谁的碾轿冲撞了，人差点扭了，连皇上赏的碧玉钗也跌碎了。臣妾当时实在不敢计较，怕误了给皇后娘娘请安，可还是晚了，请娘娘见谅。你无大碍就好。那没看清是谁撞的吗？奴婢看着仿佛是梅常在。啊，方才是冒失了，差点撞到贵妃。你现在知道撞着本宫了，方才怎么逃得像一阵风似的？本该停下来给贵妃致歉，只是有桩要紧事，不得不先来回禀皇后娘娘，所以对不住了。至于跌了皇上赏的碧玉钗，您到嫔妾宫里随便挑选，配您几只都不要紧。你是在跟本宫说笑吗？昨儿夜里永和宫就闹了一宿。今日又如此无礼，你别以为皇上宠着你就忘了自己的身份。禀皇后娘娘，臣妾昨夜偶感腹痛，皇上传了太医来看，说是臣妾欲喜，已然有身孕了。这么快、啊？不算快了。臣妾服侍皇上已有半年，若是半年都还无身孕，那定是臣妾无福。梅常在，你快坐吧。谢皇后娘娘。这可是大喜事儿。只是，若是玉玺，怎么会腹痛啊？太医说，臣妾玉玺才月余。臣妾体质寒凉，胎儿体热，有所冲撞才会腹痛。其实也无妨，臣妾也是因为着急将这件事回禀皇后娘娘，所以冲撞了贵妃，也不敢停留。还请贵妃娘娘恕罪。得了，才有了身孕，仔细些便好。万一磕了碰了，小心丢了这份福气。<笑>好容易得来的福气，怎么会就这么丢了呢？有贵妃庇佑，嫔妾和孩子的福气还长着呢。梅常在，你这是投胎，要格外小心。本宫会多拨些人过去伺候你，缺什么要什么，尽管来说。这十月怀胎辛苦着呢，不过这辛苦也是福气。是。嫔妾看贤妃娘娘抚养大阿哥，费心尽力。这不是亲生的都尚且如此，若是亲生的，该何等艰辛啊！还是贵妃福气好啊！这没生养的人总是看上去年轻些。好了，这有孩子的固然高兴，没孩子的也不必急。你们早晚。都会有自己的孩子的。梅常在这胎来的好啊，若是个皇子
，可是皇上登基后的第一子呢？那可是大贵之子。程家贵人急言了。本宫这儿也有桩喜事要告诉大家，莲心，奴婢在。这满宫里的丫头，本宫最疼的就是莲心。皇上说了，要把莲心许给养心殿的副总管太监王清，婚期就在中秋后。皇后娘娘，奴婢不想成婚。本宫知道你忠心。所以才盼你嫁得好，你的嫁妆，本宫会加倍给你。皇后娘娘，莲心，王亲忠意许久，这门亲事是求也求不来的好姻缘，你可不能辜负了皇上对你的疼惜。娘娘，皇后娘娘慈爱，莲心高兴的话都说不出来了，奴婢先带她下去了。皇后娘娘真是慈爱悯下。是啊，王亲可是皇上眼前的大红人这门姻缘配得上莲心。现在最要紧的是梅长在腹中的龙胎，梅长在，你可要好好休养。万不能有什么闪失。是。娘娘。莲心，他无事吧？没什么事，可能一时想不明白，才哭了。让莲心嫁给太监是委屈他了，本宫日后一定好好补偿他。王亲有体面，也不算是委屈了莲心，能够为娘娘办事，他理应高兴才是的。你好好安慰他，让他一定知道。笼络住了王亲，就是笼住了皇上的心思和脚步。奴婢明白娘娘的苦心，可是，娘娘真的不担心梅长在的身孕吗？这若是个皇子，可是个贵子啊！这孩子，若是他生的还好些，生母低贱。这贵子还能贵到哪儿去？梅长在玉玺，怀上了皇帝登基后的头一胎，皇帝必定欢喜。啊，要是个阿哥，那便更好。在宫里，玉玺有孕不算大喜，生下女儿也不算大喜，平安得个皇子才算真有福。这位皇子。便会跟太后您亲近。都说母凭子贵，有了这个贵子，梅长在定会封个主位的。梅长在有一难下，不过还没有过先帝的周年，有了喜事也不必太张扬。夫家，哀家有一尊送子观音像，你送去永和宫，叮嘱梅长在。一定要好好安排。